车呀！你看都来了啊！怎么驴车也进来了？别翻了，家里练的那些你都记住了吗？记住了，记住了。爷，实话实说。如果问你家境如何，家中三代务农，只有爹爹考中，但官太小，登不了济川宫。家境平庸，一亩小田里，有清风。注意穷酸样。好，那要问你读没读过书呢？娘吃饼。哎呀，我不吃。问你读没读过书？嗯，不认识多少字儿，但是能看懂点菜单子。坐，我吃住。如果非得问你擅长些什么呢？嗯。济川小女李薇，六艺四书、针织女工都不太懂，唯有佳肴品鉴上颇有深得。哎呀，你们就不要担心了，我这么说能选得上吗？我，新川少主是不会看上的。万一他们瞎了眼呢？咱们不信啊！你说说，咱们济川的，谁愿意嫁到这种鬼地方来受罪啊？要不是你爹混得不好，这一拳头推我的女儿来跳这个火坑。都怪爹没本事。爹爹，哎，这是咋了？怎么停了？咋回事？哎，咋回事？哎，这咋了？哎，看，慢点。夫人，驴车不走了。什么情况啊？及时进城道，别挡路。赶驴的也来卓选了。抱歉，抱歉啊，我们这个马上解决啊。抱歉啊。急什么急？来来来，老李，你使劲呐，老李！哎，怎么不动了？这……哎呀，你们这两个倔东西啊，再不老实，把你们做成驴肉火烧！可不能使用暴力，要以德服驴。是啊，娘，你越说他们越不走，这天色也不早了，你们也不能送我进宫，就先送到这儿吧。那这驴咋办啊？我自有办法。哎，有效果，真可以啊！进吧，但凡是外头的物件儿，一律不准带入新川宫中，请客川姑娘都自觉些吧。这都是什么？这都不能带。进吧。单春郡主身份尊贵，川主特许持枪进宫，但这包裹得留下。家里穷，没带什么东西。进吧，胆敢私藏食物，嫂子！哎，没有什么东西，摸摸摸，嫂。哎呀，哎。
，行了，多仔细点。没了没了，唱和低头。宫里是什么地方？能任由你这么乱带东西吗？若人人都像你这样，还有规矩可言吗？默默莫要生气，他已经知道错了，就让他走吧。而且默默，您看后边还有这么多人呢，我们早点检查完，早点收工。哎，算了算了，进去吧。啊，拿走了。哎，这是我的文书。最后一个菜了这饭点都过了，还剩这么多，不是不就浪费了吗？南瓜蒸蛋，少主先暖暖胃。蛋呢？一定是他们弄错了。少主稍等。少主，桂花糕，白灼西兰花。卓龙笋，走了，没啥能摆的了。刘伯全，这个吧。刘伯全，我再给你最后一次机会啊！你躲着我也没有用，再说要讹都跟你没完我。这该死的公规，白灼排骨。我回头再找你算账，我。白灼排骨，一定是我之前的打开方式不对。劳烦这一次您亲自来吧。是参选女子的玉牌啊，怎么会在这儿呢？哎，少主
这个更多了。侯星还是歪的。哎呀，你不懂。糟了，这人衣食华贵，又在上属别院，大概也是个少主。你是做什么的？哦，我是这里的侍读师傅，少主们的饭菜都要经过我先试一试才能端上去。啊，这些菜都没事儿，我先走了。这用嘴亲自试毒，我还是第一次见。你是谁家的药店？谁家？听了这个六少主啊，体弱多病，难成大事，苏川主就没有那么上心了。这宫里净是看人下菜碟的事儿，自然而然就对六少主没有那么在意了。这样说来，他还挺没有存在感的。六少主。六少主，那你说说看，这六少主他长什么样子？这描述的倒是挺准确的呀。改日我见到六少主，让他犒劳你一番。那倒不用了，我就是一个小小的侍读师傅，那这里都没什么问题了。我先走了是他，他也不认识你啊！而且今日大选，宫里这么多女子，就算是盘查起来，也不一定能盘查到咱们这儿。这天啊，马上就要黑了，天黑之前，有可能接你出宫的轿子就来了呢。到时候你人在济川了，天高人远的，他们上哪抓你去？嗯，这要是赶回家，就是吃莲藕的季节了，也不知道能不能吃上。李姑娘，李姑娘，接你的轿子已经。
这轿子怎么是红的呀？当然是红的啦！你是第一个都穿主下去私婚的，私婚？哎呦，我当时下去一次来就知道六色夫人您前途不可想量。六色夫人啊，六少主的侧夫人。哎，对，六少主。哎呀，哎呀，你,你赶紧上轿，别误了时辰。别走，哎，我搞错了，没搞错。哎呀，我也很惊讶，你怎么过去？我想问问，我为什么会被指给六少主啊？新春主是不喜欢这个儿子吗？小人听说是六少主亲自求娶您的。啊？大选告终，贺川参选女子如何指配，故意有打算。但是还剩下一个，你二人可愿为姑解忧啊？父亲，儿子还小，还不着急成家啊？对对对，九哥还小，我大呀，我能娶好几个呢，父亲。好。那就将纪川李威给你如何？纪川那个，嗯，不是，那个他，还是算了吧，那不成体统啊，那个。主上也知道，纪川那女子，给了谁都是亏了，不然就给。嗯。六少主到。参见主上。嗯。纪川参选女子只此一人，若是落选，有失至好。儿子年纪弱冠，也到了该娶妻的年纪，可否将纪川李氏许配给儿子？既如此，就将李威许给征儿吧。不过你放心，他只会是你的侧室，日后姑再为你另选一门好亲事。少主啊，哎呀，又该喝醒汤了！来来来来来，哎呀，您怎么又把之前的醒汤给倒了呀？这是暖胃的。这东西喝了这么多年，一点用都没有。贵在坚持，这喝总比不喝强。快，少主拿着，来听话。真让人心疼。您都病成这样了，还强撑着去请辞婚？我去不去，这门婚事都是我的，倒不如自己承了他们的意。主上从来就不关心您，小人一想到这些就难受。这回头主上要是忘了给您赐一个好正室夫人，那就亏大了。您说纪川这个侧室能帮上您什么忙啊？罢了，况且我也从没有想过利用妻族要做些什么。不愧是少主，竟有如此心胸。而且您好谋略呀、啊，演了一出病重还不忘为主上分忧解难的大戏，这番同情分您拿满了的。你快去找太医吧，不然真成临终前的分忧解难了。快去！哎呀呀呀呀！我这就去，这就去。哎，侧夫人，虽然呢外界传言六少主不得志，但是小人都打听过了，这个府上不怎么打骂下人的，算是个好去处了。侧夫人别担心，不打骂下人，就算好去处。知道你消息灵通，但你也少说点吧。哎，张太医，哎呦，这边请，这边请。
快快快快快！哎呀，老苏，我们找着老苏，哎哎，咱说怎么样啊？他一怎么说呀？太医说比玉想中的还要差呀！你说刘少主命太苦了，自小就病弱，现在越发的不济了呀！这这怎么办？你
，怎么？我记错了，求求小九恕罪。行了，侧夫人，不吓唬你了，起来吧。出事不久还不了解，家中境况如何？啊，哦，家里三代务农，只有爹爹考中，但官太小，登不了继承宫。有点我不知道。不知道。我爹爹很会做饭，也很爱我娘亲。我还有个弟弟叫李仓，他总是跟我吵架。呃，识字吗？嗯，礼仪规矩。四书六艺，针织女工都不太会，唯独家有品鉴上颇有心得，能看懂点菜单子。嗯，喜欢吃。嗯、但是我弟弟每天就不学无术，我平常管他。你有没有什么不喜欢的？乔叔，我做错了事情，娘亲。总罚我抄书，我写字不好看。这厨房偷吃不算大过，但规矩不能破，还是要罚的。罚什么？抄书，就罚你抄本院的点菜单子一百遍。知道了。祖父去世时也是这样，明明都吐血了，还要藏着掖着，就怕我们看了担心。也是个善良的可怜人呢、啊。你这么看我做甚？刘少主，你放心，剩下的日子，我一定会好好对您的。在这个新婚之夜，其他宫院也都沉浸在安静祥和的气氛之中。救命啊！杀人了！救命！杀人了呀！董少主，但是郡主现在就想见您，这没法子呀。他说想见我就想见我，我还不想见他的话。郡有令，为了两川和平，你要舍身取义，杀身成人。我不杀身，我不成人。救命啊！放我下去！干什么去啊？给我解开呀！你们这帮……走开我！干什么呀？上官天，我警告你啊！我父亲不让我娶我心爱之人，非让我娶你，那咱们两个身上就背负着两川的同盟，而且我是新川少主，你不能对我动武，听到没有？滚开！滚开！我叫上官静。好，你在这儿念念静啊。算了，从今天开始，你就是本少主的夫人，出嫁从夫。打今儿个起，你要对我尊重一点啊！你要干什么呀？如果真的要做我的夫婿，必须要举起我这杆枪。如若不行，两相罢手。你肯定是做手脚了，我就不上套。可以啊，那我们换其他的比。比就比，我还能怕你啊？我说开始就开始啊！开始！我还行，我还行，看到没有？我还行，哎哎哎，我还行，我还可以，看到没有？哎，哎，不，死！啊！与此同时。
在嫡长主温馨的府邸内。烟春好事，给夫人敬茶。你既然入了府，就是我家的人了。以后，你就把这儿当成自己家一样吧。谢夫人抬爱。这么少。听说。一开始是江宁许给五少主的，后来我们家少主还亲自上门把你要了过来，看样子挺有本事的呀。好家不敢，以后在我手下别给我耍什么狐妹子的把戏，明白吗？是。起来吧，谢夫人。少主，你手怎么了？是他连敬茶都不太会，所以才溢出来烫到自己手了，不碍事儿。少主，喝茶。且看这茶色浓郁，香味醇厚，莫不是代传的茶？听闻代传的茶天下闻名，且还从未尝过呢。你若喜欢。就赏你了，谢少主。你也别喝我的茶，夫人，妾知错了，不知道怎么忤逆了夫人。妾只是从来没有喝过代床的茶，夫人莫生气，莫因为妾伤了自己的身子。老家，你起来。赵芳如，这可不是在你们代传。给我收起你的性子！我跟你说过，我最讨厌内战纷争。方如的脾气是暴了些，但他是个直肠子，有什么说什么，不会藏着掖着。妾知道，丈夫娶新人，女子心里多少都会不高兴，夫人也是不容易。我就知道你善解人意，也不枉我费尽心思把你从老五那边抢回来。但是你今后跟了我，只能做我的妾室，你可有不甘啊？才不会，妾知道自己心里喜欢的是谁。我当然喜欢我自己啊，你自己心里没点数吗？哪个女的甘心做小？还以为是真爱。我与各位夫人、侧夫人都是见过的。内务厅派我和其他几位嬷嬷来做教习，你们就唤我一声杨嬷嬷吧。杨嬷嬷好，坐吧。在内院书堂，我与内务厅会根据德、荣
、严、公四项考评诸位，若考评不佳，不仅要受罚，还会连累夫君。届时，夫君被判个治家不严，想来我们在府的日子，刘少主身子已经这么差了，我不能给他添麻烦。所以，还请诸位谨守本分，勤勉治学。大家把书翻开。喂，拿错书了，今天学的是九传善和志。天下共分九川，七十年前各川混战，新川的元丰上主横空出世，称霸天下，自此定下九川百年和盟。新川占地人口皆为九川之最，地大物多，繁荣昌盛，也有着悠久的文化传承。小学了，纪川李威，你上课打盹不思进取，课后我会上报内务厅，扣你五十万月钱。今日内院书堂表现如何？对不起。扣钱了，罢了，本来也没指望你表现有多好，吃饭吧。与少主同桌用膳，须得等少主先下筷子，少主不动筷，就只能陪着等，明白了吗？近日少主身体不适，告诉刘宝全，这些犹大的魂星最近就不要上了。啊！桌上菜品需等少主夹过，尔等才能下筷子。用餐时，每道菜只能加三次。我吃饱了，慢用。我们少主不讲这些规矩，放心吃吧。
吃好了。嗯，这药凉了就不好喝了。这药热的也不好喝吧？这都没剩几日了，还这么用功啊？正是因为没剩几日，才更要好好读书。不愧是你，少主放心，等你去了之后，我会时常给你捎些书的。倒也不必捎书给我，都记下了。背下来，带下去。少主博文强记，令人佩服。您让我抄的一百遍菜谱，我都抄好了。您这府里的菜谱还真是丰盛，不过你的身子不好，都吃不了。但别灰心，就算剩下的日子不多了，也要吃好每一顿饭，过好每个时辰。我俩现在也不算什么夫妻，住在你府里，怪不好意思的。要不这样吧，你告诉我你的愿望。我帮你实现，我的愿望你实现不了，回去吧，我要看书了。我说一个试试嘛。我希望你离开。啊、我去问别人就好。无夫死期将至，无可速速归矣。家中至偶粉，切记夹槐花少许，待无归同时。麻烦你帮我将家书寄出。是。哎，苏夫人，眼下少主身体抱恙，不能来您房中，可是你也得趁这段时间，赶紧想办法跟少主建立感情啊。不然到时候他真要把你忘了，可怎么办呀、啊？可别这么说啊！他要是到那边还对我念念不忘的话，嗯，什么都是的话，现在我能做的只有实现他一些小小的愿望。嗯、少主，最近侧妃有点古怪呀、啊，她总是四处打听您的喜好。您说她问九少主也就罢了，还去寻了十一少主。若是有什么别的目的，咱得仔细点儿啊。这外川选出的女子，就属她简单，能有什么目的？不过，母亲确实不希望阿仔与我院里人来往，这一点我提醒她。但是十一少主与您是异母同胞，说不定何夫人希望你们亲厚呢。啊，嗯，哎。其实侧夫人一个姬川的乡野女子，她一个人在宫里确实是不容易。小人认为，她专门为您布置的这些鲜花，就是想哄您高兴嘛。你确定这是哄我？侧夫人是真的古怪。少主回来了。侧夫，少主可还喜欢这些花？因为实在没人知道少主喜欢什么，我就随便送了一些传统的。不过，菊花独立疏离，去也无穷，倒是很衬您曲高和寡的气质。说的有道理啊。嗯。李伟，我是不是哪里得罪你了？还是你觉得嫁到我府上是委屈了？我就想让您高兴，但您好像不太高兴。那这个呢？这个喜欢吗？少主英明神武，要把少主的样子刻在每个人的心里。呀，这个画的真像啊！侧夫人能不能送我一幅啊？没问题。哎，别这。别说这话还可以啊，可不是嘛！等回头侧夫人送我了，我能挂在我的房间吗？你看他挂哪儿了？以后大家一看到这幅画
，就能记起少主的音容笑貌。音容笑貌，这什么用词嘛？好像也不太喜欢。没关系，我还有一个礼物。不不不不不不不。你的心意我收下了，但比就不必了。从天上就雨萍，这，哎呀，好久没见少主这么开心。为了小阿仔才知道，少主以前还养过狗呢。嗯，还有十一少主不知道的呢。第一长主对狗毛过敏，就命人把狗送走了。少主在殿前跪求了一日，连主上的面儿都没见着。一想到这事儿啊到时候给他取个名字吧，你放心，他不会被人给抱走了。我力气可大了，可以保护好他。苏慎说的话，听听就行。叫什么名字？那就叫百福吧，李百福。好土的名字。而且为什么要跟我姓啊？你带回的孩子，我就不跟你争。李百福，李百福。少主，无论是黄菊还是百合，都寓意着安稳长久的爱意。还希望您能明白我们侧夫人的心。他特地跑去内务府，费尽心思求来了百福，为的就是让您高兴。他虽然嘴上不说，但心里却很喜欢您呢。上官景之简直不是个人呐！韩夫人还几次传唤我，让我对她好点。可是我一过去呢，我一过去，她就弄断我一个胳膊。我再靠近她，我肯定我断子绝孙呢。我，你这中毒什么玩意儿啊？啊？看看怪渗人的像是给我送走似的。这李维最近很是关心我，这又是督促我吃药啊，又是送我东西。你说他，他这什么意思呀、啊？你说你是什么人呢、啊？你呀、啊，你要是想炫耀你娘子对你好，娘子喜欢你，你不用在我面前炫耀吧？哦，我还不够惨吗？我，走了。他喜欢我。小姐姐，嗯，听玉展说，二少主夫人对你不太好。啊，只不过就总是叫我过去跪着。在家时，我大娘也经常让我跪着，没事的。而且，尹松是我的东家，东家对我好，日子总会好过的。你呢？你怎么样？我还行，就是总想着能够对他好一点，到时候能把人体体面面的送走。送走？送哪儿去？嗯，没事儿，等十日之后你就知道了。到时候我就能回家了。你能回家吗？能啊，一定能。也不知道弟弟和娘亲收到我的书信。六少主让你寄书信回家。新传规定，侧夫人是不可以寄家书的。还有这种规定
我都不知道。那六少主还真是个好人，你看，少主，您看看吧，这就是侧夫人的家书。你没和他说这些信寄不出去吗？还寄出去呢啊！这这里边的内容啊，不堪入目，可以说令人发指。我给您念念啊，来来来，爹娘。无夫将死，莫上花开，无可速速归矣。来来，这还有一封。爹娘，无夫死期将至，无可速速归矣。这什么呀？这都是，啊？也不知怎的，他就以为书考那日是您的死期，他就是掐着手指头等着您归西呀啊！他好当寡妇，拿着蓄养金回济川逍遥去的。杜少主，你放心，剩下的日子。我一定会好好对您的。等你去了之后，我会时常给你捎些书的。以后大家一看到这幅画，就能记起少主的音容笑貌。也不是怎的，他就以为书考那日是您的死期，他就是掐着手指头等着您归西呀啊！他好当寡妇，拿着蓄养金回济川逍遥去的。少主啊，他之前在您面前献媚，我当他喜欢您呢，结果他压根对您就不是真心呐、啊，他就是盼望着回老家当寡妇。就他对您的那些好，那也是临终关怀呀，他他就没把您放在心上过。我跟你说，给我气的呀！咱这样啊，咱咱现在就把他拘来，就在这儿啊，咱打他一顿，给您出出气。算了，啊，任他胡闹去吧。一切等书考结束以后再说。嗯，他去，你下去吧。啊，什么玩意儿？这都是，气死我了。走吧。难以强为贵，女以柔为美。女为悦己者容，凡为人妻妾者，必一日三见面。女工齐刹，有辱复工，扣五十尾月钱。菜都备好了是吧？嗯，要注意忌口。好，好都不能吃。侧夫人，侧夫人，今天是少主的大日子，时辰也差不多了，您快去准备一下吧。真的是今天，上次送药，竟是最后一面了。侧夫人，你还愣着干嘛？快去吧。怪怪的，这。待会儿等少主回来了，无论考得如何，都做几个好菜，好好给他庆祝一下。必须的。七哥，七哥，上回戴先生说那个重点在哪儿啊？我怎么找不到？这句。哦。还有吗？还有这句。哦。哎，我快！哎呀，父亲这怎么说？啊？你这次是不是还得问我们垫底啊？父亲这次会怎么罚你啊？我尽量尽量垫底啊！去去去，去去去，准备去吧，就是。哎呀，快点啊！宣六少主入内书考。参见主上。嗯。书考开始。六少主择题，论及减免赋税。
却未曾将各川税政逐一谈论，只言及《牡丹经》三川，却是为何？因为只有这三川与新川体量相当，能为境以观。尤其是牡川情况极为特殊，牡川守着新川关隘，新川镇着牡川后方，新川想要减免农税，亦要顾及牡川。所以我在文章中主要论述了这三川的减负之策。以期借鉴。金川重商，新川重农，如何相较？单看新川都城，方式颇具规格。若百姓日后想要误商，届时再去定制规则，倒不如提前预下。哼、嗯，代川产矿，对沃川亦至关重要，为何不曾谈及？代川情况极为特殊，即便是代川主想要定税减负，也要和各矿主商量。但我新川不会受制于人，所以无需借鉴。主上，如此，便没有什么问题了。等等。代替已将文章给顾看过了，你有意取消苛捐杂税，只在夏秋两季征税，前面每户可劳作认定征收，对老弱病残、鳏寡孤独者，皆免征。你胆子很大。老弱病残、鳏寡孤独皆无劳力，所以不应征收赋税；而春季需买种投产，家家皆无余资；冬季停耕沃田还需钱财过年，所以只有夏秋两季适合征收赋税。书考结束。真是不好意思啊，我的胃病还不足以要了我的命。您明明就说就说什么，只剩半个月。那说的是书考，只剩半个月。那那您考完考完了？考的怎么样？我是头筹。恭喜少主，少主一名首领。行了，你们出去吧，我跟侧夫人单独聊两句。还有你，哦，完了，这是要干嘛呀
，我看起来很弱吗？什么？是因为我看起来弱，你才会觉得我命不久矣吧？说实话，身边人是不会同我讲实话的，但我想听真话。行了，起来说吧。那我我我就讲实话了。但说无妨。少主，确实有些略显文弱。加上我听别人说，说您从小体弱多病，所以。所以呢？所以，难当大人，铁不疼娘不爱，是少主中最弱的。然后呢？没有然后了。您又如何处置我？好自为之吧。相思，陌上花开，无关，可速速归矣。切记备下酒菜，或漂牛肉，万不可少。少主，他昨晚没跟您胡说些什么吗？倒是说了很多你们不会讲的实话，也让我确认了我想让外界看到的，他们是真的相信。少主。你怎么可以这样想啊？我怎么可能不跟您说实话呀？苏神对天发誓，自从您从嫡长主的帐下救下了小人，那小人对您就是一片赤诚之心，天地可见呐、啊。那你说说看，我在外人眼里弱不？不弱。少主一名神武，怎么可能弱呢？啊！少主在我的心中犹如天神一般强大，无所不能。我对少主的敬仰。行了，你让刘宝全学着做一些继承菜，还有那个什么。火瓢牛肉，啊！鄙人进来的陆少主，我罪不可恕，罪不可恕。蔡夫人回来了，太好了！少主胃病好了，川夫人下令，今晚就给您和少主补上洞房花烛。你说什么？快点吧！这是快点！谁？今晚侧夫人就要跟少主圆房了，老婆子教您点规矩。今晚侧夫人沐浴更衣之后，少主就会来到您的房间。夫人，方才嬷嬷说的，您都记住了吧？侧夫人别不上心啊，最好今晚就得六少主亲眼，然后你们俩就可以。你们新传人也太过分了吧！我都快死了，还要给人去圆房。别呀，侧夫人啊！侧夫人，川夫人下令补办您和少主的合房之礼，就说明少主没有把您开罪他的事情放在心上，不然早就上报处置了，您不会死的。对呀、啊。不会死了，可是我还是要给人去圆房。哎呀，瑟夫人，别担心，我看六少主挺行啊。我不想知道这个。嗯，啊，那您想想日后。是，您现在只是侧夫人，可是我们新传女子母凭子贵，您若能早日生下孩子的话，那您一定有一席之地，所以您可得努力了。若不能早日生子的话，很有可能会被休的。你说什么？
什么？从前啊，司少主有个侧夫人，因为一直没有孩子，然后被一纸休书赶回了家。我们害怕你也被赶回去。嗯，赶回家？嗯，那也太惨了吧！啊、好吧，六哥虽说以前做门里，但是这闹洞房这回也不可少啊。是是是，得闹啊！这还是你有福气呀、啊，娶了一个又乖又温柔又体贴的。绝不给你掰手腕！哎呀，大事儿啊，五哥，你那家丑就别暗扬了，是不是？五哥，给你备了个新婚贺礼。哎呦，不要了，不要了！哎呀，拿着不用了，不用了，可以了。诸位少主，你看天色也不早了，哎，咱们就送到这儿吧，请回，回了，嗯，回了。哎，拿着，好好学习。哎呀，哎呀，马到功成，走了。哎，慢走，慢走，慢走。是这么多辣椒吗？不小心多吃了一点吗？你怎么了？你都吃别的。我的妈呀！你怎么了？哦，哎呀，少主，呃，侧夫人今天不太方便。嗯，不方便。哎哎哎哎哎！少主，真真的不方便。少主，我一不小心破相了，就不能见您了，请您原谅。先回去吧。破相。让开！我我突然特别想吃麻辣羊肉，就一个没忍住，去厨房端了点儿。嬷嬷说了，破相者不能见少主。这是不敬，所以，嗯，今天晚上还是先回去吧。我突然胃疼，如果川夫人问起来，就说，就如实说吧。是。兴致，您可以另寻旁人。您这么英明神武，肯定能寻到。嗯，那个医院又方便的，我上火了不太方便。既然上火，羊肉就不要吃了。交代刘抱拳，不要让侧夫人接见厨房。一定的。你又想来厨房偷吃东西、啊？我我上火了，想喝口凉水。哎，侧夫人，您昨日偷吃辣椒烤羊肉上火，按规矩破相者不宜面主，您就没能事情。如果今天您再吃错东西出了状况，不能全了礼数，那小人也就不要当这个差了。不行，我真的要吃口。哎，少主之命难违，侧夫人请回。最近狄长主夫人没有欺负你吧？我自己选择的东家和掌柜，虽然出来务工，吃点苦难免的。你要是实在不开心，就跟我说，憋着会憋坏的。嗯，放心吧，我没事儿。吴娘不高兴啊？我跟你说个笑话吧。从前有个……别开瓶了，丢人现眼。疼疼！你干什么呀？这是？呀呀！哎呀！呀！这么多人呢？要是我能像上官一样自在，就不用为事情的事情担心了。多小事情啊！嗯，所以来世急呀。哎，你知道川夫人为什么生病？生的什么病啊？被三少主气的，上了火又着了风寒。这三少主啊，是所有少主中容貌最为俊美的一个，而且他的生母是金川的一位贵人。
，给他留下了万贯家产，就是那个剑眉星目、仪表堂堂、风流倜傥的三少主啊，就是他。这三少主啊，年幼丧母，所以新川主和川夫人格外疼惜他，自小就养在这中医店里。新川呢，嫡庶分明，除了三少主，最受宠爱的就是嫡出的二十两位少主了。嗯，果然是亲自养他的，受宗龙惯了，才会在宫外花天酒地，把川夫人气成这个样子。但如果三少主一直不回来，那我就能。一直来时机，能知道里面就更好了。小薇，慎言。嗯。川夫人今日累了，各位把补品留下，就请先回吧。你方才说，这是谁准备的？是六少主的侧夫人李薇。唤他进来。见过川夫人。露水琵琶，甚是不错。你心灵手巧，想必能与老六琴瑟和鸣吧。多谢川夫人的夸赞，我和六少主还好，但您的身子如此不适，让我留下来照顾您吧。只要别让我回府跟六少主待在一起，给您当牛做马都行啊。你这姑娘很好，但照顾我就不用了。你回去把老六照顾好，早点与他开枝散叶，为新川宫多添点子嗣，就是为我分忧了。是。所有人都没有见到川夫人，就李薇见到了。是啊，那个小蹄子，他专门准备了枇杷水，去讨川夫人欢心。你是蠢吗？他会送，你不会送，一罐子枇杷水而已，厨房不会做吗？少主放心，李薇进殿前。我已经叮嘱他为咱们家多说几句，让川夫人知道我与夫人已在殿外等候多时。也是算你有心了。好在川夫人知道你们去过，回头呢，我也好向父亲那儿有个交代。晚上等我忙完了，去你房里。是。我是玉冠，玉冠，玉盏、玉瓶、玉冠，我们都是李薇的侍女。如果没什么事儿，我就先走了。哎呀，他都欺负到您头上了，您怎么能就这么走了呀，侧夫人？侧夫人，哎，整个人我最喜欢的房间，赶紧把那东西都给我扔出去！这这这，给我扔出去啊！你别拉我！
真的哥哥，你这真哥哥，真哥哥，你可一定要替我做主啊！哎，李威，李威他故意推我啊！你看还弄碎了我的桃花。你这么叫我不合适吧？还是叫我为兄长？你看我的手都破皮了。此女名叫宋武，是一位将军的义姑，六少主的生母何夫人之前认下的干女儿。本来啊，她是跟何夫人一起住的，但是她和十一少主水火不容，所以就在这儿记住了。以前怎么没听说过？啊？前阵子出去玩了，刚玩回来。嗯，其实我可以自己来的，真哥哥。我啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你怎么就突然不会好好说话？我一直这般呀，倒是真哥哥，你不知会我，突然就娶了这么一个其貌不扬的侧夫人，而且还住了我最喜欢的房间，你是不是不疼我了？宋武是我生母和夫人收养的义女，这名义上算我们的妹妹。我们的妹妹？她确实有些任性，你多见谅吧。你不为我做主吗？是李维，李维他故意推我的。你要是不来我们房间捣乱，他为什么要推你？我们的房间，可是这就是我喜欢的房间呀！你之前已经答应过我了，要给我做书房的。谁啊？谁答应了？啊，我就是喜欢这一间嘛，就是喜欢。看来在我这里是委屈你了，不如把你送到我母亲那儿，让你们打住吧。既然是一家人，何必为了一间房间生和气呢？既然妹妹喜欢，那今晚就跟我住吧。嗯。少主，侧夫人怎么对宋姑娘如此热情？你会不会是要下黑手啊？她就是怕我进她房间罢了。啊？她爱怎么样怎么样吧。啊？哦。你的这两个丫鬟叫玉萍、玉转啊，有什么问题吗？那以后我的两个丫鬟就叫金萍、金转。金萍，二丫，咋了，褶子？磨磨唧唧。以后你就叫金萍，另外一个叫金转，你知会她一声。啊，是，下去吧。你们也下去吧。我不就去睡觉吧。是我一直盖到现在的，要不我给你找一床蚕丝被。哎，不行，你这么容易就松口了，肯定不安好心。啊，我知道了，你肯定是想睡地上，这样就好跟真哥哥告状，说我欺负你。我哪有想跟真哥哥告？六少主告状，我没有想跟他告状。你还好意思叫他真哥哥？那是你叫的吗？像你这样的人，我在宫里见多了，我一眼就能看穿你的算盘。想拿我的把柄，明儿一起睡床。哎呀，我好饿呀！哎呀，我好饿呀！我做错什么？
傻了！李文，你给我起来！你给我起来！你给我起来！时间太青藤寡水了，我太饿了。嗯，嗯，嗯，嗯。哦，哎呀，来，你昨晚没睡好，现在多吃点儿，吃饱了补觉，睡得更香。一会儿我把我的房间让给你。什么？我还去你的房间？别做梦了，我这辈子都不会再跟你一块睡。哎呀，拜托拜托，只要你肯留在我房里陪我睡觉，你说什么我都答应你。我发现你这个人很奇怪呀、啊，你为什么非要我陪你睡啊？算我求你吗？嗯，求我，那行，那你给我当丫头。睡好肩膀疼，好好捏啊！好，你说你没吃饭啊？使劲！啊！你要捏死我呀！我我我天生力气大，不好意思。啊。算了，金平。给我戴上啊！李文，你什么诚心的？哎呀，你这头上有个包，什么包？你就是不会戴，你笨死了你！我帮你调整一下，调整一下。主上万安。老三有多久没来晨醒了？父亲，三弟这事儿确实不妥，他身为少主却久不上朝，一直在外面沾花惹草，弹劾他的折子都堆成了山，如今母亲都被他给气病了，而且以为应当下旨让三少主就回到宫中，成日在父亲眼皮底下，那样他也不敢不上朝。哎呀，这件事儿他终归是家事，没那么严重啊。他平时不是在你手下吗？不如你去劝劝他。实不相瞒，儿臣已经劝了他多次了，但是他屡教不改，儿臣实在是无能为力啊。那老四呢？父亲，三哥有自己的考量，况且儿臣素来不敢忤逆兄长，恐难当此人。老五，你去。嗯，啊，父亲，那个大家都知道，平日我和三哥没有什么交往，我去劝他是一定不听的。嗯，都退下吧。是。是父亲，儿臣有一言。说。若是三哥能自行还宫。是不是就不用下旨？哼，自行回来，怎么可能？我想试试。少主，车都备好了，这侧夫人找不到了。这天气实在是太热了，我们鱼也钓的差不多了，要不咱们先回去吧？你好好的，啊，一会儿被晒黑了怎么办？哎，不是少主，张哥哥，我不是故意的，是因为他昨天晚上，下不为例。
还有许多姑娘正在报名，这是真的吗？这我倒是没听说过。那我还听闻，三少主，剑眉星目，英俊潇洒，玉树临风。等到了，你自行体会吧。三少主，人到了。到了，就到了。你同我一起去迎一下吧，怎么说也是六弟，面子上也得过得去啊。你们先去，我晚点，免得太过热情。等等，不要与那个纪川的走太近，免得近墨者黑。帅啊！果然美男多自恋。六弟，好久不见。三嫂，这一眨眼你都成亲了，这就是六弟妹吧？真是个美人儿。见过三嫂，三嫂果然人美气质佳，不愧是最帅少主的夫人。那这传闻中的三少主，是该有多帅呀、啊？三少主到。抱歉各位，刚才处理事务来晚了，六弟妹等着急了吧？刚到。内子对你仰慕许久，这一路上就说你英俊潇洒、玉树临风、剑眉星目、仪表堂堂，大家公认的，没办法。画师，既如此，我就将这张我亲笔签盖的个人画像送给你。拿回去珍藏吧。多谢。今天时间不多，不然我就让画师将我们共同入画，也挂在这里，以表纪念。好。都看呆了啊！三哥，咱们单独聊聊。那好吧，海棠照顾好弟妹，我与六弟去去就回。六弟，请，请。这话你要是不喜欢，就扔了吧。别看他面上跟你活络着，他可特地交代说狄张主不喜欢六弟，让我也不要与你多来往。这样啊，多谢三嫂如此坦率。既然如此，我就不为难你，先走了。哎，我话还没说完呢。正因此，我们大家当即决定要和六弟妹成为姐妹。你们大家？跟我来。这就是传说中的节气姑娘们